എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ സ്റ്റിച്ചിങ് മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിക്കായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ സൂചിയിൽ എങ്ങനെ സൂചി വരെ എങ്ങനെ നൂലെത്തിക്കാമെന്നും ബോബിലിൽ എങ്ങനെ നൂല് ചുറ്റാമെന്നും ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ നീഡിൽ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും പ്രഷർ ഫുഡ് അഥവാ പാദം എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനും ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം കാണിക്കുന്നത് എങ്ങനെ നൂല് കുറക്കാമെന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്പൂൾ പിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ നൂല് ഇതിലാണ് ഇട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്പൂൾ പിൻ്റിൽ നമ്മൾ ഇതാ ഇതുപോലെ നൂലിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ സ്റ്റോപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കുക നൂല് നീങ്ങി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റോപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇത് എങ്ങനെയാണ് കോർക്കണ്ടേന്ന് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്പർ ഇട്ടിട്ട് ആരോ മാർക്ക് ഇട്ടിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിതാ മുകളിൽ നിന്ന് നൂല് പിടിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് പതിയെ വലിച്ചിട്ട് ആദ്യം ഈ പോയിൻറ്റിൽ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അവിടെ ഒരു ചെറിയ ഹോളുണ്ട് അതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടുത്ത പോയിൻ്റ് അതായത് ടു സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ ഇടാം അതിന് നമ്മൾ താഴേക്ക് ഇതാ ഇതുപോലെ നൂല് കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഒരു യു ടേൺ എടുത്തിട്ട് മുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാം ഈ മുഗൾ ഭാഗത്ത് അതായത് ഇവിടം വരെ നമ്മളിപ്പോൾ നൂല് വന്നിട്ടുണ്ട് മുഗൾ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കൊളുത്തിയിടാൻ പറ്റുന്നൊരു സാധനമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് മുകളിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹാൻഡ് വീൽ തിരിക്കുക അപ്പോൾ ഹാൻഡ് വീലിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ എല്ലാവരും കാണുക ഇതിൽ ഹാൻഡ് വീല് തിരിച്ചത് മുകളിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ കോർത്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് താഴേക്ക് എത്തിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അവിടെയും നമുക്ക് കോർത്തെടുക്കാം ഇനിയാണ് നമ്മൾ നീഡിലേക്ക് കുറയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നീഡിലേക്ക് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ ചെറിയ ഹോളാണ് കുറയ്ക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടിപ്പ് ത്രെഡിൻ്റെ ടിപ്പ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നൂല് കുറത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ബോബിലിൽ എങ്ങനെ നൂല് ചുറ്റിയെടുക്കാമെന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പൂൾ പിൻ്റിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ വെച്ച പോലെ തന്നെ സ്പൂൾ പിൻ്റിൽ നൂല് വയ്ക്കുക സ്റ്റോപ്പർ വയ്ക്കുക അതിൻ്റെ ത്രെഡ് ഒരെണ്ണം വലിച്ച് പിടിക്കുക ഇതിനും പാത്ത് വേണ്ട അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ നേരത്തെ കുറത്ത് ആ പോയിൻ്റിൽ വെക്കുക പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള പോയിൻ്റ് കാണുന്നുണ്ട് അതിൽ ഇതാ ഇതുപോലെയാണ് ചുറ്റുന്നത് അതായത് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൊണ്ടി കാണിക്കാം ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ നൂല് കൊണ്ടുവന്ന് ചുറ്റിയെടുക്കേണ്ടത് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഞാൻ കോർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് നമ്മൾ ബോബിൻ വെക്കേണ്ട സാധനം അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ബോബിൻ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് തരം ബോബിൻ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് ഇത് പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പോലത്തെ ഒരു ബോബിനാണ് ഇത് സ്റ്റീലിൻ്റെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ബോബിനാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലെങ്ങനെയാണ് നൂല് ആദ്യം നമ്മൾ ഇതൊന്ന് കോർത്തിട്ട് പിടിക്കണം നീങ്ങി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് കാണിച്ചു തരാം നൂലിൻ്റെ ടിപ്പ് ബാഗ് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൽ ധാരാളം ഹോളുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹോളിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കുക വലിയ ഹോളാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടിപ്പ് ഭാഗം ദാ ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നൂല് ഇതാ അടുത്ത് നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹോളിക്കോടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതൊന്ന് പിടിച്ചിട്ട് ആ ബോബിൻ ആ അവിടെ കാണുന്ന ബോബിൻ്റെ ആ വൈൻറ്ററിലേക്ക് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മളിത് ഇതിപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തു നിന്ന് വലത്തോട്ടേക്ക് ഒന്ന് നീക്കി കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ വലത്തോട്ടേക്ക് നമ്മൾ നീക്കി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഫുഡ് കൺട്രോൾ പ്രെസ് ചെയ്താലും നമ്മൾ നീഡിൽ അനങ്ങില്ല നീഡിൽ അതേ സെയിം പൊസിഷനിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ത്രെഡ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് പിടിച്ചു കൊടുത്ത ശേഷം നമ്മൾ ഫുഡ് കൺട്രോളർ താഴത്തേക്ക് അമർത്തുക അപ്പം നമ്മൾ ബോബിലിൽ നൂല് ചുറ്റി തുടങ്ങും ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ബോബിലിൽ നൂല് ചുറ്റുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം ടെൻഷൻ ബാർ അതായത് ടെൻഷൻ ബാർ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിരുന്ന എന്താന്ന് അപ്പോൾ ടെൻഷൻ ബാർ നാലിനും അഞ്ചിനും ഇടയ്ക്കിടുക അപ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് ടെൻഷനിൽ അത് ടൈറ്റായിട്ട് മുറുകി വരുള്ളൂ ഇതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ നൂല് ബോബിലിന് ചുറ്റിയിട്ട് ബോബിൻ നിറഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അതായത്
ഇപ്പെല്ലാം എടുത്തു ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അത് ചുറ്റിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്ത് കൂടുതൽ കുറവ് അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല ഇതാണ് ശരിയായിട്ട് ചുറ്റാനുള്ള രീതി ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ നമ്മൾ ചുറ്റിയെടുത്ത ബോബിൻ നൂല് ചുറ്റിയെടുത്ത ബോബിൻ ബോബിൻ കേസിൽ പേസ് ചെയ്യാന്നാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ബോബിൻ കേസ് ഇതാണ് ബോബിൻ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഒരു നൂലിൻ്റെ ടിപ്പ് ഭാഗം കുറച്ച് തുമ്പ് ഇതുപോലെ പിടിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കായിട്ട് ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ തുടക്കക്കാർക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പല പ്രാവശ്യം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ വെട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നൂലാക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വലിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ബോബിൻ കേസിൽ നമ്മൾ നൂല് ചുറ്റി ബോബിൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് എങ്ങനെ വെക്കണേന്ന് കാണിക്കുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ടേബിൾ മാറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് ഒരു നീണ്ടു നിൽക്കണ ഒരു ഭാഗം അവിടേക്ക് ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ തുറക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അതിൽ പിടിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പിടിച്ചിട്ട് ബോബിൻ കേസ് കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് അടഞ്ഞോളും അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് അടച്ചു കൊടുക്കാം എക്സ്റ്റൻഷൻ ടേബിൾ അതേ പൊസിഷനിൽ തന്നെ വെക്കാം ഇനി നമ്മൾ ബോബിൻ കേസിലെ നൂല് എങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് വരാമെന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാം അപ്പോൾ ബോബിൻ കേസിലുള്ള താഴത്തെ നൂല് മുകളിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്നാൽ നീഡിലിൽ കോർത്ത് ത്രെഡ് ഇതാ ഇതുപോലെ പിടിക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഹാൻഡ് വീൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നീഡിൽ താഴേക്ക് ആക്കിയിട്ട് പിന്നെ മുകളിലേക്ക് പൊക്കുമ്പം ആ നീഡിൽ താഴത്തെ ബോബിലെ നൂലിനെയും കൂടി കൊണ്ടുവരും ഹാൻഡ് വീൽ വെച്ച് താഴേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ നീഡിൽ താഴേക്ക് പോയിട്ട് ആ നൂല് എടുത്തു കൊണ്ടുവരും ഇനി നീഡിൽ എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്ന് കാണിക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ ഹാൻഡ് വീല് തിരിച്ചിട്ട് നീഡിൽ ഉയർന്ന പൊസിഷനിൽ ആക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഉയർന്ന പൊസിഷനിൽ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതാണ് ഇത് നമ്മുടെ ആക്സസറി കിറ്റിയിലുണ്ട് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടുതലായിട്ട് നീളമുള്ള കുറച്ച് വലിയ വീതി കൂടിയ ഭാഗം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സ്ക്രൂ അയച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഈ പോ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ക്രൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വെട്ടുണ്ട് ആ പോയിൻറ്റിൽ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പതിയെ തിരിച്ചു കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ നീഡിൽ ലൂസാവും കുറച്ചൊന്ന് ലൂസായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് അത് തിരിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ഇത് നമ്മുടെ നീഡിൽ നമുക്ക് ഊരി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു നീഡിൽ വയ്ക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നീഡിലിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് അതായത് മുകളിൽ ഒരു സൈഡ് ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് കണ്ട ഒരു സൈഡ് അത് നമുക്ക് പുറകിലേക്കായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ആ പൊസിഷനിൽ പുറകിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് മുക ഏറ്റവും മുകളിലേക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് സ്ക്രൂ ഒന്ന് മുറുക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മുറുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ആ കിറ്റിലുള്ള നേരത്തെ അഴിച്ചെടുത്ത് അതേ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മുറുക്കി കൊടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് എങ്ങനെ പ്രഷർ ഫുട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനത് വേറൊരു കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു പ്രഷർ ഫുട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് റോളർ ഹെം പ്രഷർ ഫുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് എങ്ങനെ വയ്ക്കുന്നതെന്ന് കാണിക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഫ്രൂട്ട് ലിവർ ഉയർത്തി വയ്ക്കുക അതിന് ശേഷം ഇത് ഇതുപോലെ പതിയെ എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായ പ്രഷർ ഫുട്ട് ഇതാ അവിടെ ഒരു നമ്മൾ വയ്ക്കുന്ന പ്രഷർ ഫുട്ടിൻ്റെ എല്ലാം നടുക്കൊരു വെട്ടുണ്ട് ആ ഭാഗം കറക്റ്റായിട്ട് ആ പോയിൻറ്റിൽ വിയ വരത്തക്ക രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു പ്രഷർ കൊടുത്തേയും അത് പ്ലേസ് ആയിട്ടുണ്ടാവും കോമണായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മിക്ക പ്രഷർ ഫുട്ട് ഈ രീതിയിൽ മാറ്റാവുന്നതാണ് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യ